Hello students welcome to BBVN online classes and today's topic is tense टेंस जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है मेनली टाइम को सो so, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ या एक प्रॉपर वे में मुझे टेंस को एक्सप्लेन करना हो सो आई विल से टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एक तरीके से वर्ब की ही फॉर्म है क्रिया की ही एक फॉर्म है डेट शोज जो क्या शो करती है दैट वेन समथिंग हैपेंड कि कब कोई कार्य हुआ इज हैपनिंग या फिर कोई कार्य हो रहा है और इज गोइंग टू हैपन या कोई कार्य होगा ठीक है यानी कि ये वर्ब के थ्रू हमें टेंस जो है वो ये बताते हैं कि कौन सा काम जो है वो कब हुआ कब होगा या कब हो रहा है ओके सो टेंसेज आर यूज टू डिनोट टाइम एंड एक्शन मेनली टेंस का काम है हमें टाइम बताना एक्शन का और क्या एक्शन हुआ उसके बारे में बताना ओके इन फ्री सेंस अगर मैं ये कहूँ कि टाइम टाइम को हम मेनली टेंसेज में तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ओके okay? टाइम क्या होता है समय ठीक है हमारा जो काल है यानी कि एक्शन किस टाइम पर परफॉर्म किया गया ये मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट इज प्रेजेंट द सेकंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर ओके सो यहाँ पर जो प्रेजेंट है प्रेजेंट यानी जो वर्तमान काल है अभी का जो समय है यानी कि अगर मैं इसको एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो मैं लिख सकती हूँ नाव ठीक है नाउ यानी अभी जो भी काम हो रहा है वो पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट यानी जो काम बीत चुका है हो चुका है सो so, इसे हम लिख सकते हैं बैक देन ठीक है और फ्यूचर जो आने वाला है यानी कि जो कमिंग टाइम रहेगा हमारा वो ठीक है सो टाइम जो है उसको मेनली हम इंग्लिश में तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्रेजेंट जो कि अभी है पास्ट जो कि बीत चुका है और फ्यूचर जो कि आने वाला है यानी कि हैपेंड हैपनिंग एंड विल हैपन ओके ये तो बात हो गई मेरे टाइम की और अब मुझे बात करनी है अपने एक्शन की एक्शन यानी कोई काम को हम परफॉर्म करते हैं वो वाला एक्शन को मेनली फोर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं एक्शन को मेनली हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है पहला सिंपल या फिर इनडेफिनाइट द सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है ये जो फोर थिंग्स हैं ये हमें एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करती है फर्स्ट इज सिंपल या फिर इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट मतलब असीमित जिसके बारे में कुछ पता नहीं है ठीक है तो वो एक्शन जो कि इनडेफिनाइट हैं जिनके टाइम ड्यूरेशन का आपको पता नहीं है उन्हें आप काउंट करेंगे सिंपल या फिर इनडेफिनाइट में सेकेंड हमारा आता है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस का हिंदी में मतलब क्या हम निकालते हैं लगातार यानी कि अगर कोई एक्शन है वो लगातार चल रहा है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे कॉन्टिन्यूस के कैटेगरी में देन हम बात करते हैं द थर्ड वन दैट इज परफेक्ट परफेक्ट मतलब काम जो है एक्शन जो है वो पूरा हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो चुका है ओके okay? सो so, हम उसे कब किस वे में डिफाइन करेंगे परफेक्ट के वे में डिफाइन करेंगे एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी 100% परसेंट श्योरिटी के साथ में भी कंटिन्यूटी है ठीक है 100% परसेंट श्योरिटी के साथ में भी कंटिन्यूटी है प्लस वन थिंग मोर ये हमेशा हमें टाइम भी दे के रखता है कि वो काम जो है वो कब से शुरू हुआ था कब कंप्लीट होगा और उसका टाइम भी हमें दे देता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ दैट I will be teaching. I will be teaching in a school for two hours. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो continuity है teaching वाली वो भी है ठीक है इसके बाद में मेरे 
प्लान की परफेक्शन भी बताता है कि ये होगा ही एंड साथ ही साथ में टाइम भी दे दिया टू आवर्स फॉर टू आवर्स ठीक है इट मीन्स कि ये हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करेगा पहली चीज़ सिक्योरिटी सेकेंड चीज़ कंटिन्यूटी एंड थर्ड थिंग टाइम तो एक्शन को जो भी हमारा काम है उसको भी मेनली हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंडेफिनाइट असीमित यानी कि टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं होना कि काम कब हुआ कंटिन्यूटी यानी कि किसी चीज़ का प्रोग्रेस में होना लगातार काम का होना परफेक्शन यानी कि काम का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना एंड परफेक्ट कंटिन्यूस इट मीन्स हमें हमारे काम की श्योरिटी के साथ में कंटिन्यूटी भी देखने को मिलेगी और उसी के साथ में उसका टाइम भी दिया हुआ रहेगा सो so, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो टेंसेस हैं वो किससे मिलकर बने हैं टाइम से और एक्शन से ठीक है डिनोट किस चीज़ को करते हैं टाइम को और एक्शन को तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू हमारे टेंस और यही दोनों मिलकर क्या करेंगे हमारे फॉर्म्स बनाएंगे टेंसेस के सो मेनली टेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग तीन तरीके के हो गए वन इज प्रेजेंट द सेकंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर ठीक है ये तो मेरा हो गया एक पोर्शन टाइम अब मुझे इसमें क्या मिलाना पड़ेगा एक्शन को सो so, अब मैं एक्शन की बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा प्रजेंट सिंपल ठीक है सेकेंड मेरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फोर फॉर्म्स टाइम प्लस एक्शन मेरे पास में प्रेजेंट की फोर फॉर्म्स आ गई इसी तरीके से मैं पास की बात करूं तो पास सिंपल या फिर यू कैन कॉल इट पास एंड डेफिनाइट देन द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी पास कॉन्टिन्यूस द थर्ड वन इज पास परफेक्ट द फोर्थ वन इज पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर हम बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सो अगर अब मैं बात करूं हमारे टेंसेस की तो टाइम और एक्शन मिलकर हमारे पास में टोटल वे में होते हैं 12 टेंसेस ठीक है मेनली टेंसेस तीन तरीके के होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बट अगर हम डिटेल में देखें तो देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ ईच टाइम और ईच टेंस प्रेजेंट हैज फोर पार्ट्स दैट इज प्रेजेंट इन दाइट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इसी तरीके से पास्ट की फोर फॉर्म्स हैं और फ्यूचर भी फोर फॉर्म्स में या फोर पार्ट्स में या फोर काइंड्स में फोर टाइप्स में डिवाइडेड हैं ओके सो दीज आर मेन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनके वॉकिंग पढ़ेंगे कि जब भी हम राइटिंग है स्पीकिंग है उस टाइम पर हमें अपनी बातों को क्या करना होता है एक्सप्रेस करना होता है तो हम किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज करते हैं और फिर उस टेंस के थ्रू उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है किस किस सिचुएशन में यूज होगा और हम किस तरीके से उसको सिंपली जो है अपनी राइटिंग में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर इन जनरल उस चीज़ को एड ऑन कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में दिस इज इट फॉर टूडे थैंक यू एवरी